அனைவருக்கும் விஸ்டம் அகாடமியின் அன்பான வணக்கங்கள் நாம ஒரு ஒரு வீடியோலையும் அறிவியல் பாட புத்தகத்தின் அடிப்படையில் அந்த புக் பேக் கொஷின்ஸை பார்த்துட்டு இருக்கோங்க ஸோ இது எல்லாருக்குமே டிஎன் பிஎஸ்சியாக இருக்கட்டும் டிஎன் யூஎஸ்ஆர்பியாக இருக்கட்டும் ஸோ எல்லா எக்ஸாம்ஸ்க்குமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் இல்லையா ஸோ நிறைய கொஷின்ஸ் புக் பேக் வினாக்கள் கேட்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஸோ அதனால தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புறோம் ஸோ அந்த வகையில் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ பாருங்க எட்டாம் வகுப்பு அறிவியல் புக் பேக் கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாருங்க அளவீட்டியல் அழகு ஒன்றுல அளவீட்டியல் இதனுடைய கேள்விகள் பார்க்கலாம் சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுங்க கீழ்கண்டவற்றுள் எது ஆங்கிலேய அழகு முறை ஆப்ஷன் சீல இருக்கக்கூடிய எஃப்பிஎஸ் சரிங்களா மின்னோட்டம் என்பது டேஷ் அளவு ஆகும் அடிப்படை அளவு வெப்பநிலையின் எஸ்ஐ அழகு கெல்வின் ஒலிச்சரிவு என்பது எதனுடைய ஒலிச்சரிவாகும் கண்ணுறு ஒலி இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மதிப்புகள் நெருங்கி இருப்பது நுட்பம் என்று அழைக்கப்படுகிறது பின்வரும் கூற்றுகளில் எது தவறானது தோராயம் என்பது துல்லியமான மதிப்பை தரும் சரிங்களா ஸோ அடுத்து பாருங்கள் கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக திண்ம கோணம் ஸ்டேடியன் என்ற அழகில் அளக்கப்படுகிறது அடுத்து ஒரு பொருளின் குளிர்ச்சி அல்லது வெப்பத்தின் அளவானது வெப்பநிலை என்று குறிப்பிடப்படுகிறது மின்னோட்டத்தினை அளவிட பயன்படும் கருவி அம்மீட்டர் ஆகும் ஒரு மோல் என்பது ஆறு புள்ளி பூஜ்ஜியம் இரண்டு மூன்று பெருக்கள் பத்தின் அடுக்கு இருபத்தி மூன்று அணுக்கள் அல்லது மூலக்கூறுகளை கொண்டுள்ளது அளவீடுகளின் நிலையற்ற தன்மை பிழைகள் என அழைக்கப்படுகிறது அளவிடப்பட்ட மதிப்பு உண்மை மதிப்புடன் நெருங்கி இருப்பது துல்லிய தன்மை அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கிறாங்க இரண்டு நேர்கோடுகளின் குறுக்கீடுகள் தலக்கோணம் உருவாகிறது சரியா அடுத்து சரியா தவறா ஓர் அமைப்பில் உள்ள துகள்களின் மொத்த இயக்காற்றலின் அளவே வெப்பநிலை இது தவறு சரிங்களா சராசரி இயக்காற்றல் தான் ஒரு கூலும் மின்னூட்டம் ஒரு நிமிடத்தில் பாயும் எனில் அது ஓர் ஆம்பியர் என அழைக்கப்படுகிறது தவறு ஒரு பொருளில் அடங்கியுள்ள துகள்களின் எண்ணிக்கையே பொருளின் அளவாகும் சரி ஒரு மெழுகுவர்த்தியின் வெளியாகும் ஒளிச்சரிவின் தோராயமான மதிப்பு ஒரு கேண்டிலாவிற்கு சமமாகும் அடுத்து ஐந்தாவது குவான்ஸ் கடிகாரங்கள் ஜிபிஎஸ் கருவிகளில் பயன்படுகின்றன தவறு நான்கு புள்ளி ஐந்து எட்டு ரெண்டு எனின் முழுமையாக்கப்பட்ட மதிப்பு நான்கு புள்ளி ஐந்து எட்டு சரிங்க அடுத்து பொறுத்துக்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வெப்பநிலை குளிர்ச்சி அல்லது வெப்பத்தின் அளவு தலக்கோணம் இரண்டு தலங்களின் குறுக்கீட்டினால் ஏற்படும் கோணம் திண்ம கோணம் மூன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தலங்களின் குறுக்கீட்டினால் ஏற்படும் கோணம் துல்லிய தன்மை உண்மையான மதிப்பின் நெருங்கிய அளவு நுட்பம் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அளவீடுகளின் நெருங்கிய தன்மை சரிங்களா ஸோ அடுத்து பாருங்க ஒரு வரி விடையளிங்க எஸ்ஐ முறையில் உள்ள அடிப்படை அளவுகள் எத்தனைன்னு கேட்டிருக்காங்க ஏழு வெப்பநிலையை அளக்க உதவும் கருவியின் பெயர் வெப்பநிலை மானி ஒளிச்சரிவின் எஸ்ஐ அழகு கேண்டிலா அணு கடிகாரங்களில் பயன்படும் அலைவுகளின் வகை அணுவின் உள்ளே ஏற்படும் அதிர்வுகள் அடுத்து நான்காவது ஐந்தாவது கட்டுப்படுத்துதலின் அடிப்படையில் அமைந்த கடிகாரங்களின் பெயர்களை குறிப்பிடுக ஒப்புமை வகை எண்ணில் வகை அடுத்து கடிகாரத்தில் ஒரு மணி நேரத்தில் நிமிடம் உள் எத்தனை முறை சுற்றி வரும் அறுபது முறை ஒரு நிமிட நேரத்தில் எத்தனை மணி நேரம் உள்ளது ஒன் பை சிக்ஸ்டி மணி நேரம் சரிங்களா ஸோ அடுத்து அழகு இரண்டு விசையும் அழுத்தமும் சரியா செகண்ட் லெசனில் ஒரு பொருள் இயங்கும் திசைக்கு எதிரான திசையில் விசையை செலுத்தினால் அப்பொருளின் இயக்கமானது நின்றுவிடும் அழுத்தத்தின் அழகு அப்படிங்கிறது என்ன பாருங்கள் எல்லாமே தான் பாஸ்கல் என்எம் பவர் மைனஸ் டூ அது ரெண்டுமே தான் அடுத்து கலர் மட்ட மட்டத்தில் வளிமண்டல அழுத்தத்தின் மதிப்பு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க எழுபத்தி ஆறு சென்டிமீட்டர் பாதரச தம்பம் பாஸ்கல் விதி இதில் பயன்படுகிறது மேற்கண்ட அனைத்தும் நீரியல் தடை செலுத்தி அழுத்தப்பட்ட பொதி கீழ்காணும் திரவங்களில் எது அதிக பாகுநிலை உடையது கிரீஸ் பாகுநிலையின் அழகு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க பாய்ஸ் சரிங்களா நிரப்புக ஆழம் அதிகரிக்கும் பொழுது திரவ அழுத்தம் அதிகரிக்கும் நீரியல் உயர்த்தி பாஸ்கல் விதியை அடிப்படையாக கொண்டு செயல்படுகிறது தாவரங்களில் நீர் மேலே ஏறுவதற்கு காரணம் பரு பரப்பு இழுவிசை என்ற திரவ பண்பு எளிய பாதரசமானி முதன் முதலில் டாரி செலி என்பவரால் உருவாக்கப்பட்டது சரியா தவறா கொடுக்கப்பட்ட பரப்பின் மீது செயல்படும் விசை அழுத்தம் எனப்படும் சரி இயங்கும் பொருள் உராய்வின் காரணமாக ஓய்வு நிலைக்கு வருகிறது சரி ஒரு பொருளின் எடைமதிப்பு விசையை விட அதிகமாக இருந்தால் அப்பொருள் மூழ்கும் சரி ஒரு வளிமண்டல அழுத்தம் என்பது ஒரு சதுர மீட்டர் பரப்பின் மீது செயல்படும் ஒரு லட்சம் நியூட்டன் விசைக்கு சமம் சரி உருளும் உராய்வு நழுவு உராய்வை விட சற்று அதிகமாக இருக்கும் தவறுங்க ஸோ அடுத்து பார்க்கலாம் ஆறாவது ஆற்றல் இழப்பிற்கு உராய்வு மட்டுமே காரணம் சரி ஆழம் குறையும் பொழுது திரவ அழுத்தம் குறையும் சரி பாகுநிலை திரவத்தின் அழுத்தத்தை சார்ந்தது அதாவது அடர்த்தியை சார்ந்தது தான் அப்போ அதுவும் தவறு பொறுத்துக்க பார்த்துடலாம் நிலை உராய்வு 
பொருட்கள் ஓய்வு நிலையில் உள்ளன இயக்க உராய்வு பொருட்கள் இயக்கத்தில் உள்ளன உருளு உராய்வு குறைந்த உராய்வு திரவ அடுக்குகளுக்கு இடையேயான உராய்வு குறைந்த நான்காவது பாகு நிலை நழுவு உராய்வு பொருட்கள் பொருட்கள் நழுவுகின்றன அடுத்து பொறுத்துக பாதரசமானி வளிமண்டல அழுத்தம் தொடுபரப்பை அதிகரித்தல் உராய்வை அதிகரிக்கும் தொடுபரப்பை குறைத்தல் உராய்வை குறைக்கும் உயவு பொருட்கள் உராய்வை நீக்கும் ஒழுங்கற்ற பரப்பு உராய்விற்கான காரணம் அடுத்து ஒப்பிட்டு விடைத்தருக ஒப்புமை நூலில் போடப்பட்டுள்ள முடிச்சி நிலை உராய்வு பந்து தாங்கிகள் உருளும் உராய்வு கீழ்நோக்கிய விசை எடை திரவங்களால் தரப்படும் மேல் நோக்கிய விசை மிதப்பு விசை சரிங்களா ஸோ அடுத்து தேர்ட் லெசன் போயிடலாம் அழகு மூன்று ஒளியியல் சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுங்க வளைந்த எதிரொலிக்கும் பரப்பை உடைய ஆடிகள் கோலக ஆடிகள் உட்புறமாக எதிரொலிக்கும் பரப்பை உடைய வளைவு ஆடி குழி ஆடி வாகனங்களில் பின் காட்சி ஆடியாக பயன்படுத்தப்படும் ஆடி குவி ஆடி ஒரு ஆடியின் ஆடி மையத்தையும் வளைவு மையத்தையும் இணைக்கும் கற்பனை கோடு முதன்மை அச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க முதன்மை குவியத்திற்கும் ஆடி மையத்திற்கும் இடையே உள்ள தொலைவு குவிய தொலைவு என்று அழைக்கப்படுகிறது ஒரு கோலக ஆடியின் குவிய தொலைவு பத்து சென்டிமீட்டர் எனில் அதன் வளைவு ஆரம் இருபது சென்டிமீட்டர் பொருளின் அளவும் பிம்பத்தின் அளவும் சமமாக இருந்தால் பொருள் வைக்கப்பட்டுள்ள இடம் ஆப்ஷன் சி சியில் இருக்கும் சரிங்களா நிரப்புக அழகு நிலையங்களில் அலங்காரம் செய்ய பயன்படும் கோலக ஆடி குழி ஆடி கோலக ஆடியின் வடிவியல் மையம் ஆடி மையம் எனப்படும் குவி ஆடியில் தோன்றும் பிம்பத்தின் தன்மை சிறிய மாய பிம்பம் கண் மருத்துவர் கண்களை பரிசோதிக்க பயன்படுத்தும் ஆடி குழி ஆடி ஒளி கதிர் ஒன்றின் படுகோணத்தின் மதிப்பு நாற்பத்தைந்து டிகிரி எனில் எதிரொலிப்பு கோணத்தின் மதிப்பு நாற்பத்தைந்து டிகிரி செல்சியஸ் ஆகும் இணையாக உள்ள இரண்டு சமதள ஆடிகளுக்கிடையே ஒரு பொருளானது வைக்கப்பட்டால் உருவாகும் பிம்பங்களின் எண்ணிக்கை முடிவில்லாதது பொறுத்துக குவி ஆடி பின்னோக்கு பார்வை ஆடி பரவலைய ஆடி ரேடியோ தொலைநோக்கிகள் ஸ்னெல் விதி சினி பை எஸ் எஸ்ஐ என்ஆர் ஈக்குவல் டு மியூ ஒளிவிலகல் எண் அப்படிங்கிறது பாருங்க நிறப்பிரிகை சாரிமா நான்காவது நிறப்பிரிகை வானவில் ஒளிவிலகல் எண் அப்படிங்கிறது மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு சி பை வி சரிங்களா அழகு நான்கு வெப்பம் சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக வெப்பம் என்பது ஒரு வகையான வெப்ப ஆற்றல் ஒரு பொருளுக்கு வெப்ப ஆற்றல் அளிக்கப்படும் பொழுது பிரிவன் பின்வருவனவற்றுள் எது எவை நிகழ முடியும் அனைத்தும் விரிவடைதல் வெப்பநிலை உயர்வு நிலை மாற்றம் பின்வரும் பொருட்களில் எது அதிக வெப்ப ஆற்றலை உட்க வருகிறது அனைத்துமே திடப்பொருள் திரவ பொருள் வாயு பொருள் திட திரவ மற்றும் வாயுக்களுக்கு சம அளவு வெப்ப ஆற்றல் அளிக்கும் பொழுது எது அதிக விரிவுக்கு உட்படும் வாயு பொருள் திரவ நிலையிலிருந்து திடநிலைக்கு மாறும் நிகழ்விற்கு உரைதல் என்று பெயர்மா ஆறாவது வெப்ப கடத்தல் முறையில் வெப்ப ஆற்றல் பரிமாற்றம் டி திடப்பொருளில் நடைபெறும் நிரப்புக கலோரி மீட்டர் என்ற சாதனம் பொருளின் ஒன்றினால் ஏற்கப்பட்ட அல்லது இழக்கப்பட்ட வெப்பத்தினை அளக்க பயன்படுகிறது ஒரு கிராம் நிறையுள்ள நீரின் வெப்பநிலையை ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் உயர்த்த தேவைப்படும் வெப்ப ஆற்றலின் அளவு ஒரு கலோரி எனப்படும் வெப்ப கட்டுப்படுத்தி என்பது வெப்பநிலையை மாறாமல் வைத்திருக்கும் வாயு நிலையிலிருந்து திரவ நிலைக்கு ஒரு பொருள் மற்றும் நிகழ்விற்கு குளிர்தல் என்று பெயர் அடுத்து ஒரு அமைப்பிற்கு வெப்ப ஆற்றலை அளிக்கும் பொழுது அதன் வெப்பநிலை உயரும் ஒரு கலனில் உள்ள திரவத்தின் வெப்பநிலையை உயர்த்தும் பொழுது அணுக்களிடையிலான தொலைவு அதிகரிக்கும் சரியா தவறா ஒரு பொருளுக்கு அளிக்கப்படும் வெப்ப ஆற்றல் அப்பொருளில் உள்ள மூலக்கூறுகளின் சர சராசரி இயக்காற்றலை அதிகரிக்கிறது சரி ரெண்டாவது ஒரு பொருளின் வெப்பநிலையை அதிகரிக்கும் பொழுது அப்பொருளின் பரிமாணத்தின் மதிப்பு அதிகரிக்கும் சரி ஒரு பொருளானது திடநிலையிலிருந்து வாயுநிலைக்கு மாறும் நிகழ்விற்கு குளிர்வித்தல் என்று பெயர் தவறு என பதங்கமாதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க திடப்பொருளில் வெப்ப பரிமாற்றம் நடைபெறும் நிகழ்விற்கு வெப்ப கடத்தல் என்ற பெயர் சரி ஒரு பொருள் ஏற்கும் வெப்பத்தின் அளவானது அதன் நிறையையும் உள்ளுரை வெப்பத்தையும் பெருக்கி கிடைக்கும் மதிப்பாகும் சரி வெப்ப குடுவையில் சில்வர் சுவர்கள் வெப்பத்தை வெளிப்புறத்தில் எதிரொலிக்கின்றன சரிங்களா ஸோ இதுவுமே சரிங்க பொறுத்துக வெப்ப கடத்தல் திடப்பொருள் வெப்ப சலனம் திரவ பொருள் வெப்ப கதிர்வீச்சு வாயு பதங்கமாதல் திண்ம வாயுவாதல் குளிர்வித்தல் வாயு திரவமாதல் சரிங்களா அடுத்த அழகு போயிடலாம் அழகு ஐந்து மின்னியல் மா ஸோ ஃபஸ்ட்டு சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுங்க எபூனைட் தண்டு ஒன்றினை கம்பளியால் தேய்க்கும் பொழுது கம்பளி பெற்றுக்கொள்ளும் மின்னூட்டம் என்னென்னா நேர் மின்னூட்டம் இரண்டு பொருட்களை தேய்க்கும் பொழுது எவை இடமாற்றம் அடைவதால் மின்னேற்றம் ஏற்படுகிறது எலக்ட்ரான்கள் 
ஒரு எளிய மின்சுற்றை அமைக்க தேவையான மின்கூறுகள் மின்கலம் மின்கம்பி சாவி ஒரு நிலையின் ஒரு நிலை மின் காட்டி மின்னூட்டம் பெற்ற கண்ணாடி தண்டினால் தூண்டல் முறையில் மின்னூட்டப்படுகிறது நிலை மின் காட்டியினால் இருக்கும் மின்னூட்டமானது நேர் மின்னூட்டம் சொல்லப்படுது மின் உருகி என்பது மின் சுற்றை தடை செய்வதற்கு பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பாதுகாப்பு கருவி நிரப்புக பொருட்களை ஒன்றோடு ஒன்றான தேய்க்கும் பொழுது எலக்ட்ரான் இடமாற்றம் நடைபெறுகிறது ஒரு பொருள் எலக்ட்ரானை இழந்து நேர் மின் சுமையுடையதாகிறது மின்னல் தாக்குதலில் இருந்து கட்டடங்களை பாதுகாக்கும் சாதனம் மின்னல் கடத்தி அதிகமான அளவு மின்னோட்டம் மின் சாதனங்கள் வழியாக பாயும் பொழுது அவை பாதிக்கப்படாமல் இருக்க மின் உருகி அவற்றுடன் இணைக்கப்படுகிறது மூன்று மின் விளக்குகள் ஒரே சுற்றில் மின்கலத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன இந்த மின் சுற்று தொடர் இணைப்பு அப்படின்னு சொல்லப்படுது சரியா தவறா எபோனைட் தண்டினை கம்பளி துணி ஒன்றுடன் தேய்க்கும் பொழுது எபோனைட் தண்டு எதிர் மின்னோட்டங்களை பெற்றுக் கொள்கிறது சரி மின்னூட்டம் பெற்ற பொருள் ஒன்றை மின்னூட்டம் பெறாத பொருளின் அருகே கொண்டு செல்லும் பொழுது மின்னூட்டம் பெற்ற பொருளுக்கு எதிரான மின்னோட்டம் அதில் தூண்டப்படும் சரி தூண்டல் முறையில் முன்னேற்றம் செய்ய பயன்படும் ஒரு கருவி நிலை மின் காட்டி சரி நீர் மின்சாரத்தை கடத்தும் சரி பக்க இணைப்பில் அனைத்து கூறுகளிலும் மின்னோட்டம் மாறிலியாக இருக்கும் தவறு பொறுத்துக ஓர் இரு ஓரின மின் துகள்கள் ஒன்றை விட்டு ஒன்று விளக்கும் இரு வேறின மின் துகள்கள் ஒன்றை ஒன்று கவரும் கண்ணாடி துண்டை பட்டு துணியால் தேய்க்கும் பொழுது நேர் முன்னோட்டம் பெறும் ரப்பர் தண்டை கம்பளியால் தேய்க்கும் பொழுது எதிர் மின்னோட்டம் பெறும் மின் உருகி மின் சுற்று அதிக சூடாகாமல் பாதுகாக்கும் ஸோ அடுத்த லெசன் ஆறாவது அழகு ஒளியியல் இதில் சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுங்க ஒளி அலைகள் எதில் மிக வேகமாக பரவுகின்றன உலோகங்கள் பின்வருவனவற்றில் அதிர்வுகளின் பண்புகள் எவையெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க சுருதி மற்றும் உறப்பு சரிங்களா ஸோ மூன்றாவது ஒளி அலைகளின் வீச்சு இதை தீர்மானிக்கிறது உறப்பு சித்தார் எந்த வகையான இசைக்கருவி அதாவது கித்தார் அப்படின்னு வரும் சரிங்களா ஸோ அங்கே மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க சித்தார் சித்தார் கரெக்டு தாங்க ஸோ சித்தார் எந்த வகையான இசைக்கருவி கம்பிக்கருவி பொருந்தாத ஒன்றை கண்டுபிடி வயலின் இறைச்சலை ஏற்படுத்துவது ஒழுங்கற்ற மற்றும் சீரற்ற அதிர்வுகள் மனித காதுக்கு கேட்கக்கூடிய அதிர்வெண் வரம்பு இருபது ஹெச் இசட் முதல் இருபதாயிரம் ஹெச் இசட் வரை ஒலி அலையின் வீச்சு மற்றும் அதிர்வெண் அதிகரிக்கும் பொழுது பின்வருவனவற்றுள் எது உண்மையாக இருக்கும் உப்பு அதிகரிக்கிறது மற்றும் சுதி அதிகமாக இருக்கும் இறைச்சலால் ஏற்படுவது எல்லாமே எரிச்சல் பதட்டம் மன அழுத்தம் இது எல்லாமே சரிங்களா ஸோ அடுத்து நிரப்புக ஒளி அதிர்வால் உருவாக்கப்படுகிறது தனி ஊசலின் அதிர்வுகள் அலைவுகள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன ஒளி இயந்திர அலை வடிவத்தில் பயணிக்கிறது உங்களால் கேட்க முடியாத உயர் அதிர்வெண் கொண்ட ஒலிகள் மீ ஒலி எனப்படுகின்றன ஒலியின் சுருதி சுருதி அளவுகளின் அதிர்வெண்களை சார்ந்தது அதிர்வரும் கம்பியின் தடிமன் அதிகரித்தால் அதன் சுருதி குறையும் பொறுத்துக மீ ஒலி அதிர்வெண் இருபது இருபதாயிரம் எச் இசட்க்கு மேல் உள்ள ஒளி காற்றின் ஒலியின் வேகம் முன்னூற்றி முப்பது எம்எஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் இன்ஃப்ராசோனிக்ஸ் அப்படிங்கிறது அதிர்வெண் இருபது இஜட்க்கு கீழ் உள்ள ஒளி சரிங்களா ஸோ அடுத்து ஒளியானது ஊடகம் தேவை ஸோ அழகு ஏழு காந்தவியல் மா பின்வருவனவற்றில் காந்தத்தால் கவரப்படும் பொருள் இரும்பு மற்றும் எஃகு கீழ்காணம் ஒன்றை நிலைத்த காந்தத்திற்கு எடுத்துக்காட்டாகும் நியோமிடியம் அடுத்து ஒரு சட்டக கா சட்டக காந்தத்தின் தென்முனையையும் யு வடிவ காந்தத்தின் வடமுனையையும் ஒன்றை ஒன்று கவரும் கற்பனையான புவி காந்தப்புலம் எந்த வடிவத்தினை போன்றது சட்ட காந்தம் எம்ஆர்ஐ என்பதன் விரிவாக்கம் மேக்னட்டிக் ரிசோனன்ஸ் இமேஜிங் அடுத்து ஆறாவது காந்த ஊசி எல்லாத்துலேயுமே காணப்படுதுங்க அதாவது காந்த விசை கோடுகளை வரைய காந்த புலத்தின் திசையை அறிய கடல் பயணத்திற்கு சரிங்களா ஸோ நிரப்புக பார்க்கலாம் காந்தத்தின் வலிமை அதன் முனைகளில் அதிகமாக கவரும் ஒரு காந்தம் இரண்டு முனைகளை கொண்டது மின்சார உற்பத்திற்கு பயன்படும் காந்தங்கள் டைனமோக்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது கடினமான இரும்பு பொருட்களை உயர்த்த பயன்படுவது மின் காந்தம் தடையின்றி தொங்க விடப்பட்ட காந்தம் எப்பொழுதும் புவியின் வட தென் முனைகளை நோக்கி இருக்கும் பொறுத்துக மேக்னடைட் இயற்கை காந்தம் ஒரு சிறு சுழலும் காந்தம் என்பது காந்த ஊசி பெட்டி கோபால்ட் அப்படிங்கிறது பெர்ரோ காந்த பொருட்கள் வலைப்பரப்புகள் டயா காந்த பொருட்கள் பிஸ்மத் காந்த விசை கோடுகள் சரியா ஸோ அடுத்து எட்டாவது கேள்வி அண்டம் மற்றும் விண்வெளி அறிவியல் முதல் கேள்வி சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுகல பின்வருவனவற்றில் எது வான்பொருள் எல்லாமே சூரியன் சந்திரன் விண்கலங்கள் எல்லாமே அடுத்து மங்கள்யான் என்பது செவ்வாய்க்கு அனுப்பப்படுவது 
சந்திரயான் ஒன் விண்ணில் செலுத்தப்பட்ட நாள் ரெண்டாயிரத்தி எட்டு அக்டோபர் இருபத்தி ரெண்டுங்க சிவப்பு கோள் என்று அழைக்கப்படுவது செவ்வாய் ராக்கெட்டில் பயன்படுத்தப்படும் தத்துவம் நியூட்டனின் மூன்றாம் இயக்க விதி கிரியோஜெனிக் எரிபொருள் மிக குறைந்த வெப்பநிலையில் சேகரித்து வைக்கப்படும் நாசாவின் அப்போலோ எட்டு திட்டம் முதல் முதலில் மனிதர்களை நிலவுக்கு அனுப்பியது சரி நிரப்புக விண்மீன்களை பற்றியும் கோள்களை பற்றியும் படிக்கும் அறிவியல் பிரிவு வானியல் அப்படின்னு சொல்றாங்க சூரியன் பால்வெளி விண்மீன் திரளை சார்ந்தது செவ்வாய்க்கோள் அறுநூத்தி எண்பத்தி ஏழு நாட்களுக்கு ஒரு முறை சூரியனை சுற்றி வருகிறது பிற கோள்களுக்கு விண்கலனை அனுப்பிய முதல் இந்திய விண்வெளி திட்டம் மங்கல்யான் நிலவின் மேற்பரப்பில் நடந்த முதல் மனிதர் நில் ஆம்ஸ்ராம் சரியா தவறா சூரியன் மற்றும் இதர வான் பொருட்கள் சேர்ந்து சூரிய குடும்பத்தை உருவாக்குகின்றன சரி சந்திரனியான் ஒன் ஸ்ரீஹரிகோட்டா விண்வெளி ஆய்மத்திலிருந்து விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது சரி செவ்வாய் கோள் சூரிய குடும்பத்தில் உள்ள மிக சிறிய கோள் தவறு பிஎஸ்எல்வி மற்றும் ஜிஎஸ்எல்வி ஆகியவை இந்தியாவின் புகழ்பெற்ற செயற்கை கோள்கள் ஆகும் தவறு ராக்கெட்டின் இயக்க பொருட்கள் திண்ம நிலையில் மட்டுமே காணப்படும் தவறு பொறுத்துக சந்திரயான் செவ்வாய் சாரி சந்திரயான் சந்திரன் மங்கல்யான் செவ்வாய் கிரையோஜெனிக் எரிபொருள் அப்போலோ எட்டு ம முதன் முதலில் மனிதனை நிலவுக்கு அனுப்பிய திட்டம் அப்போலோ லெவன் அப்படிங்கிறது முதன் முதலில் மனிதனை நிலவில் தரையிறங்க செய்த சிட்டம் திட்டம் அடுத்து அழகு ஒன்பது நம்மை சுற்றியுள்ள பொருட்கள் மா சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக வெப்பநிலை மானிகளில் பயன்படுத்தப்படும் திரவ உலோகம் பாதரசம் ரசவாதிகள் நீரை குறிப்பதற்கு பயன்படுத்திய குறியீடு பாருங்க ஆப்ஷன் ஈங்க அடுத்து எந்த தனிமத்தின் பெயர் கோள்களின் பெயர்லேருந்து பெறப்படவில்லை பாதரசம் பாதரசத்தின் குறியீடு ஆப்ஷன் பி ஹெச் ஜி கம்பியாக நீளும் தன்மையை பெற்றுள்ள அலோகம் கார்பன் உலோகங்களை அவற்றின் தகடுகளாக மாற்ற உதவும் பண்பு தகடாக விரியும் பண்பு ஏழாவது மண் மின்சாரத்தை கடத்தும் அலோகம் கார்பன் கறிக்கோளின் நடுத்தண்டில் இருப்பது கிராஃபைட் மூலக்கூறுகளின் அமைப்பை கொண்டு பின்வரும் பொருளில் இயற்பியல் நிலையை அடையாளம் காணலாம் அதாவது வாயு திண்மம் திரவம் ஸோ நிரப்புக உலோகங்களின் பண்புகளையும் அலோகங்களின் பண்புகளையும் பெற்றுள்ள தனிமங்கள் உலோக போலி என்று அழைக்கப்படுகிறது டங்ஸ்டனின் குறியீடு டபிள்யூ பெரும்பான்மையான உலோகங்களின் உருகுநிலை அலோகங்களின் உருகுநிலையை விட அதிகமாகும் நீரில் உள்ள தனிமங்கள் எச் மற்றும் ஓ சிலிக்கான் ஜெர்மனியம் இதெல்லாம் வந்து குறைந்த கடத்தியாக செயல்படுகிறது பொறுத்துக இரும்பு தையல் ஊசி தயாரிக்க தாமிரம் மின்கம்பிகள் தயாரிக்க டங்ஸ்டன் மின் விளக்கிற்கான இழைகள் செய்ய போரான் ராக்கெட் எரிபொருள் பற்ற வைப்பானாகும் அடுத்து பொறுத்துகல அணு பருப்பொருளின் மிக சிறிய அழகு தனிமம் ஒரே வகை அணுக்கள் சேர்மம் பல்வேறு வகை அணுக்கள் மூலக்கூறு பருப்பொருளின் கட்டுமான அழகு அடுத்து அழகு பத்து நம்மை சுற்றி நிகழும் மாற்றங்கள் சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக காகிதம் எரிதல் என்பது என்பது ஒரு வேதியியல் மாற்றம் தீக்குச்சி எரிதல் என்பது இயல் நிலையில் அதாவது இயல் நிலையில் சேர்தல் அடிப்படையிலான வேதிவினைக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு இரும்பு உலோகம் துருப்பிடித்தலுக்கு உள்ளாகிறது வெட்டப்பட்ட ஆப்பிள் பழுப்பு நிறமாக மாறுவது என்ன நிறமி அப்படின்னா மெலனின் சரிங்களா பிரைன் என்பது சோடியம் குளோரைடோடைய அடர் கரைசல் ஆகும் சுண்ணாம்புக்கள் கால்சியம் கார்பனேட்டை முதன்மையாக கொண்டுள்ளது கீழ் காண்பவனவற்றுள் எது மின்சார மின்னார் பகுத்தலை தூண்டுகிறது மின்சாரம் ஹேபர் முறையில் அம்மோனியா தயாரித்தலில் இரும்பு வினைவேக மாற்றியாக செயல்படுகிறது மழை நீரில் கரைந்துள்ள சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு மற்றும் நைட்ரஜன் ஆக்சைடுகள் அமில மழையை உருவாக்குகின்றன கார்பன் டை ஆக்சைடு மீத்தேன் குளோரோஃபுளோரோ கார்பன்கள் புவி வெப்பமயமாதலுக்கு காரணமாகின்றன அடுத்து சரியா தவறா ஒரு வேதிவினை என்பது தற்கால வினை தவறு செல் நைட்ரேட் சிதைவடைவதால் ஒளியின் உதவியால் நடைபெறும் ஒரு வேதிவினைக்கு எடுத்துக்காட்டு தவறு சுற்று சுண்ணாம்பிலிருந்து நீர் சுற்றுக்கு உருவாவது ஒரு வெப்ப கொள் வினையாகும் தவறு சிஎஃப்சி என்பது ஒரு மாசுபடுத்தி ஆகும் சரி வேதிவினைகள் நிகழும் பொழுது ஒளி ஆற்றல் வெளிப்படலாம் சரி பொறுத்துக துருப்பிடித்தல் இரும்பு மின்னார் பகுத்தல் பிரை வெப்ப வேதிவினை சுண்ணாம்புக்கள் சிதைவடைதல் ஒளி வேதிவினை ஒளி சேர்க்கை வினைவேக மாற்றம் ஏவர் முறை கெட்டுப்போதல் உணவு ஓசோன் ஆக்சிஜன் மங்குதல் வேதிவினை ஈஸ்ட் உயிரி வினையூக்கி கால்சியம் ஆக்சைட் சிதைவடுது நிரப்புக ஒளி சேர்க்கை என்பது சூரிய ஒளி முன்னிலையில் நிகழும் ஒரு வேதிவினை இரும்பாலான பொருட்கள் நீர் மற்றும் ஆக்சிஜன் உதவியோடு துருப்பிருக்கின்றன அம்மோனிய தொழிற்சாலைகளில் யூரியா தரிப்பதில் அடிப்படையாக பொருளாக உள்ளது பிரைன் கரைசலின் மின்னார் பகுத்தல் சிஎல்ஹெச் வாயுக்களை தருகிறது 
வினைவேக மாற்றி என்பது ஒரு வேதி வினையின் வேகத்தை அதிகரிக்கும் வேதிப்பொருள் வெட்டப்பட்ட காய்கறிகள் மற்றும் பழங்கள் பழுப்பாக காரணம் பாலிபினால் ஆக்சிடஸ் அல்லது டைரோசினோஸ் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுறாங்க அடுத்து காற்று பதினொன்று சரியான விடை கீழ்கண்டவற்றில் ஆக்சிஜனை பற்றிய சரியான கூற்று எது எரிதலுக்கு துணை புரியும் வாயு காற்றேற்றம் செய்யப்பட்ட நீரில் உள்ளது கார்பன் டை ஆக்சைடு சால்வே முறை சோடியம் கார்பனேட் உற்பத்தி செய்ய பயன்படுகிறது கார்பன் டை ஆக்சைடு நீருடன் சேர்ந்து நீல லிட்மஸை சிவப்பாக மாற்றுகிறது அசோட் எனப்படுவது நைட்ரஜன் சரிங்களா ஸோ அடுத்து நிரப்புக ஆக்சிஜன் அத்தியாவசியமான உயிர் எனப்படுகிறது நைட்ரஜன் காற்றை விட லேசானது நைட்ரஜன் உரமாக பயன்படுகிறது உலர்பனி குளிரூட்டியாக பயன்படுகிறது ஐந்தாவது இரும்பை நீரேறிய இரும்பு ஆக்சைடாக மாற்றும் நிகழ்வு துருப்பிடித்தல் பொறுத்துக நைட்ரஜன் உரம் ஆக்சிஜன் உயிரினங்களின் சுவாசித்தல் கார்பன் டை ஆக்சைடு தீ அணைப்பான் உலர்பனி குளிர் சாதன பெட்டு அடுத்து அழகு பன்னிரெண்டு அணு அமைப்பு சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுகள கேதோடு கதிர்கள் எதிர் மின் சுமை பெற்ற துகளால் உருவாக்கப்பட்டவை கார்பன் டை ஆக்சைடு எம்முறையில் தயாரிக்கப்பட்டாலும் அதில் கார்பன் மற்றும் ஆக்சிஜன் நிறை விகிதம் மாறாதிருப்பது மாறா விகித விதியை நிரூபிக்கிறது நீரில் ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்சிஜன் ஆகியவை ஒன்னு எட்டு நிறை விகிதத்தில் இணைந்துள்ளன டால்டலின் கூற்றுகளுக்குள் எந்த கூற்று மாற்றம் அடையாமல் உள்ளது ஒரு தனிமத்தின் அனைத்து அணுக்களும் ஒரே மாதிரியானவை ஒரு தனிமத்தின் அனைத்து அணுக்களும் ஒரே அணு எண்ணையும் நிறை எண்ணையும் பெற்றுள்ளன நிரப்புக அணு என்பது ஒரு தனிமத்தின் மிக சிறிய துகள் ஒரு தனிமமானது ஒரே மாதிரியான அணுக்களால் உருவாக்கப்பட்டவை ஒரு அணுவானது எலக்ட்ரான் புரோட்டான் நியூட்ரான் ஆகிய துகள்களால் ஆனது எதிர்மின் சுமை கொண்ட அயனி எதிரயனி எனப்படும் நேர்மின் சுமை கொண்ட அயனி நேர் அயனி எனப்படும் எலக்ட்ரான் ஒரு எதிர்மின் சுமை கொண்ட துகள் புரோட்டான்கள் எதிர்மின் சுமை கொண்ட தகட்டை நோக்கி விளக்கமடைகின்றன பொருத்துக பொருண்மை அழியா விதை லவாய்ச்சியர் மாறா விகித விதி ஜோசப் ப்ரௌஸ்ட் கேதோடு கதிர்கள் சர் வில்லியம் குரூக்ஸ் ஆனோடு கதிர்கள் கோல்ஸ்டீன் நியூட்ரான் ஜேம்ஸ் சர்பிக் அல்லது பதிமூன்று நீர்மா சரியான விடையில் எந்த வெப்பநிலையில் நீர் படிக்கட்டியாக மாற்றம் அடையும் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் நீரில் கார்பன் டை ஆக்சைடின் கரைத்திறன் அதிகமாகுவது அதிகமான அழுத்தத்தில் நீரினை பின்னார் மின்னார் பகுக்கும் பொழுது எதிர்மின் வாயுவில் சேகரிக்கப்படும் வாயு ஹைட்ரஜன் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றுள் எது நீரை மாசுபடுத்தும் ஈயம் நீரின் நிரந்தர கடினத்தன்மைக்கு காரணமாக இருப்பவை சல்ஃபேட்டுகள் நிரப்புக நீர் நிறமற்றது மனமற்றது மற்றும் சுவையற்றதும் கூட நீரின் கொதிநிலை நூறு டிகிரி செல்சியஸ் நீரின் தற்காலிக கடினத்தன்மை கொதிக்க வைத்தலில் முறையில் நடைபெறுகிறது நீர் நாலு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையில் அதிக அடர்த்தியினை பெற்றிருக்கும் ஏற்றம் வீழ்படிவதால் செயல்பாட்டை துரிதப்படுத்தும் சரியா தவறா கழிவு நீரை நன்கு சுத்திகரித்த பிறகே நன்னீர் நிலைகளில் கலக்க அனுமதிக்கப்பட வேண்டும் சரி கடல் நீரில் உப்புக்கள் கரைந்துள்ளதால் தவறு அதனை விவசாயத்திற்கு பயன்படுத்தலாம் தவறு வேதி உரங்களை அதிக அளவில் பயன்படுத்துவதால் மண்ணின் தரம் குறைந்து நீர் மாசுபடுகிறது சரி நீரின் அடர்த்தியானது அனைத்து வெப்பநிலையில் மாலா மாறாமல் இருக்கும் தவறு கடின நீரில் சோப்பு நன்கு நுரையீரினை தரும் தவறு பொறுத்துக சர்வ கரைப்பான் நீர் கடின நீர் வயிற்று உபாதைகள் கொதித்தல் கிருமிகளை கொள்ளுதல் நுண்ணுயிர் நீக்கம் ஓசோனேற்றம் கழிவு நீர் நீர் பாசுபடுத்தி அழகு பதினான்கு அமிலங்கள் மற்றும் காரங்கள் சரியான விடை அமிலங்கள் புளிப்பு சுவையை உடையவை கீழ்காண்பவனவற்றுள் நீர்க்கசலில் மின்சாரத்தை கடத்துவது அமிலம் மற்றும் காரம் நீல லிட்மஸ் தால் அமில கரைசலில் சிவப்பு நிறமாக மாற்றுகிறது காரத்தை நீரில் கரைக்கும் பொழுது அது ஹோஎச் அயனிகளை தருகிறது சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ஒரு காரம் சிவப்பு எறும்பின் கொடுக்கில் ஃபார்மிக் அமிலம் உள்ளது மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடு அமிலத்தன்மை குணப்படுத்த பயன்படுகிறது அமிலமும் காரமும் சேர்ந்து உப்பு மற்றும் நீரை உருவாகிறது நாம் பல் துளக்குவதற்கு பர்பஸை பயன்படுத்துகிறோம் ஏனெனில் அது காரத்தன்மை கொண்டுள்ளது மஞ்சள் தூள் நிறங்காட்டியானது கார கரைசலில் மஞ்சள் நிறத்திலிருந்து சிவப்பு நிறமாக மாறுகிறது நிரப்புக பெண்சாயிக் அமிலம் உணவுப் பொருட்களாக கெடாமல் இருக்க பயன்படுகிறது புளிப்பு சுவை என்பது லத்தின் மொழியில் அசிட்டஸ் என்ற சொல்லால் வழங்கப்படுகிறது காரங்கள் கசப்பு சுவையை கொண்டவை கால்சியம் ஆக்சைடின் வேதி வாய்ப்பாடு சிஏ ஒட்டு சிஏஓ குளவியின் அடுக்கில் கொடுக்கில் அல்கலை காரம் அமிலம் உள்ளது உணவு தயாரிக்க பயன்படும் மஞ்சளானது நிறங்காட்டியாக பயன்படுகிறது அடுத்து செம்பருத்தி பூ நிறங்காட்டி அமில கரைசியில் இளஞ்சிவப்பு நிறத்தை தருகிறது சரியா தவறா 
பெரும்பாலான அமிலங்கள் நீரில் கரைவதில்லை தவறு அமிலங்கள் கமி கல கசப்பு சுவை உடையவை தவறு அமிலங்கள் அதிகரிக்கும் தன்மையை கொண்டவை சரி அனைத்து காரங்களும் அல்கலிகள் ஆகும் தவறு செம்பருத்தி பூசாறு ஒரு இயற்கை நிறங்காட்டி சரிங்க அன்றாட வாழ்வில் வேதியியல் அழகு பதினைந்தில் சரியான விடை பார்க்கலாம் வாயு கசிவை அறிவதற்காக எல்பிஜி வாயுடன் சேர்க்கப்படும் வேதிப்பொருள் மேற்காப்டன் தொகுப்பு வாயு என்று அழைக்கப்படுவது நீர் வாயு ஒரு எரிபொருளின் கலோரி மதிப்பின் அழகு ஜூல் அதாவது கிலோ ஜூல் பை கிலோகிராம் ஆந்திரசைட் ஆந்திரசைட் என்பது உயர்தரமான நிலக்கரி வகை இயற்கை வாயில் பெரும்பான்மையான பகுதி பொருள் மீத்தேன் நிரப்புக உற்பத்தி வாயு என்பது கார்போ கார்பன் மோனாக்சைடு மற்றும் நைட்ரஜன் கலவை மீத்தேன் சதுப்பு நில வாயு எனப்படுகிறது பெட்ரோலியம் என்ற சொல் குறிப்பது பாறை எண்ணெய் காற்றிலா சூழலில் நிலக்கரியை வெப்பப்படுத்துவது சிதைத்து விடப்படுகிறது பதி படிம எரிபொருளுக்கு ஒரு உதாரணம் நிலக்கரி பொருத்துக பொருத்துக ஆக்டேன் மதிப்பீடு பெட்ரோல் சீட்டேன் மதிப்பீடு டீசல் எளிய ஹைட்ரோ கார்பன் மீத்தேன் பீட் அப்படிங்கிறது முதல்நிலை நிலக்கரி லிக்னைட் அப்படிங்கிறது பழுப்பு நிறம் கொண்டவைமா ஸோ அல் அடுத்து பதினாறு அழகு நுண்ணுயிரிகள் பயாலஜி வந்தாச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு சரியான விடையில் நுண்ணுயிரிகள் மைக்ரானில் அளவிடப்படுகின்றன உயிருள்ள மற்றும் உயிரற்றவர்களின் பண்புகளை பெற்றவை வைரஸ் பாக்டீரியா ஒரு ப்ரோகேரியாட்டிக் நுண்ணுயிரியாகும் பாக்டீரியாக்கள் வடிவத்தின் அடிப்படையில் நான்கு பிரிவுகளாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன மனிதருக்கு சாதாரண சளியை உண்டாக்கும் நுண்ணுயிரி இன்ஃப்ளூயன்சா என அழைக்கப்படுகிறது இறப்புக பென்சிலியம் கிரைஜோசினம் பூஞ்சையிலிருந்து தயாரிக்கப்படுவது பென்சிலியம் என்று அழைக்கப்படுகிறது பிரியான்கள் என்பவை நோய் தொற்றுடைய புரத துகளாகும் செல்லுக்கு வெளியே காணப்படும் வைரஸ்கள் பிரியான்கள் எனப்படுகின்றன நுண்ணுயிரிகளை நுண்ணோக்கியின் உதவியுடன் காண முடியும் ஒரு முனையில் கசையிழைகளை பெற்ற பாக்டீரியாக்கள் ஒற்றை கசையிழையாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன சரியா தவறா நோய் உண்டாக்கும் நுண்ணுயிர்கள் நோய் கிருமிகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன சரி பெண் அனோபலஸ் கொசுக்கள் டெங்கு வைரஸ் கிருமிகளை பரப்புகின்றன மலேரியா அதாவது மலேரியா தாங்க ஸோ தவறுங்க ஸோ சின்னம்மை ஒரு தொற்று நோயாகும் சரி சிட்ரஸ் கேன்சர் கேன்கர் அப்படிங்கிற பூச்சிகளால் பத பரவுகிறது தவறு ஈஸ்ட் அதிக அளவில் ஆல்கஹாலை உற்பத்தி செய்ய பயன்படுகிறது சரி பொறுத்துக நைட்ரஜனை நிலைப்படுத்தும் பாக்டீரியா ரைபோசியம் பொறுத்துக நைட்ரஜனை நிலைப்படுத்தும் பாக்டீரியா ரைசோபியம் காசநோய் பாக்டீரியா குரு அப்படிங்கிறது பிரியான் ப்ரோபயாட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது லாக்டோபாசிலஸ் அசி அசிடோபிலஸ் எட்வர்ட் ஜென்னர் தடுப்பூசிங்க ஸோ அடுத்து போயிடலாம் தாவர உலோகம் அழ அழகு பதினேழு முதல் கேள்வி தூதுவளையின் இருச்சொற் பெயர் சொலானம் ட்ரை ட்ரை ட்ரைலா பேட்டமாகும் இதில் சொலானம் அப்படிங்கிறது எதை குறிக்கிறதுனா பேரினம் புளோரிடியன் ஸ்டார்ச் சேமிப்பு பொருளாக காணப்படும் பிரிவு ரோடோஃபைசி கூட்டமைப்பாக காணப்படும் பாசி வால்வாக்ஸ் உண்ண தகுந்த காளான் அகாரிகஸ் மண் அரிப்பை தடுக்கும் தாவரங்கள் ப்ரையோபைட்டுகள் முதலாவது நில தாவரங்கள் ஃபெரிடோபைட்டுகள் நன்கு வளர்ச்சியடைந்த வாஸ்குலார் திசுக்களை கொண்ட தாவர உடலம் எனப்படுவது ஜிம்னோஸ்போர்கள் அடுத்து இருச்சொற் பேரிடு முறை முதன்முதலில் அறிமுகப்படுத்திய ஆண்டு ஆயிரத்தி அறுநூற்றி இருபத்தி மூன்று பென்சிலின் ஒரு உயிரி எதிர்பொருள் இது எதிரிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது அப்படின்னா பூஞ்சைகள் சொல் நிரப்புக வகைப்பாட்டியல் என்ற சொல் கிரேக்க மொழியிலிருந்து பெறப்பட்டது இருச்சொற் பேரிடு முறை முதன்முதலில் காஸ்பட் ஃபாகின் என்பவரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஜெனிரா ஃபிளாண்டரம் என்ற நூலை வெளியிட்டவர்கள் பெந்தம் மற்றும் மூக்கர் ஒரு விதை இலை தாவரங்கள் ஒரு விதை இலையினை மட்டும் கொண்டுள்ளன பழுப்பு பாசி ஃபேம் ஃபேமோஃபைசி அப்படிங்கிற வகுப்பை சார்ந்தது அகார் அகார் ஜெலிடியம் என்ற பாசிலிருந்து பெறப்படுகிறது சரிங்களா ஸோ பூஞ்சைகளின் சேமிப்பு பொருட்கள் கிளைகோஜன் மற்றும் எண்ணெய் ஆகும் ஸோ டேஷ் முதலாவது உண்மையான நிலத்தாவரம் பெரிடோஃபைட்டு டெரிடோ டெரிடோஃபைட்டுகள் ஃப்ரையோஃபைட்டா தாவரங்களில் இருந்து சைலம் மற்றும் ஃப்ளோயம் அதில் காணப்படுவதில்லை இரு விதையிலை தாவரங்களில் வலைப்பின்னல் நரம்பமைவு காணப்படுகிறது சரியா தவறா பாலிஃபெட்டலை துணை வகுப்பில் அள்ளி இதழ்கள் தனித்தவை சரி இருச்சொல் பெயர் இரண்டுக்கு மேற்பட்ட சொற்களை கொண்டிருக்கும் தவறு செயற்கை முறை வகைப்பாட்டானது தாவரத்தின் ஒரு சில புற தோற்ற பண்புகளை அடிப்படையாக கொண்டது சரி பூஞ்சைகளின் செல்சுவர் வ கை கைடினால் ஆனது சரி ஃபைனஸ் ஒரு மூடிய விதை தாவரம் தவறு ஃப்ரையோஃபைட்டா தாவரங்கள் அனைத்தும் நீர்வாழ் தாவரங்களாகும் தவறு இரு வித்திலை தாவரங்கள் ஜிம்னோஸ்பம் தாவரங்களை விட நன்கு வளர்ச்சியடைந்த பண்புகளை கொண்டுள்ளன சரி 
ப்ரையோஃபைட்டுகளில் மாஸ்கள் நன்கு வளர்ச்சியடைந்த தாவரங்களாகும் சரி ப்ரையோஃபைட்டுகளில் ஸ்போரோஃபைட்டு தாவர நிலை ஓங்கிய ஓங்கியது தவறு தெரிட்டோஃபைட்டுகளில் ஸ்போரோ ஸ்போரோஃபைட் நிலை ஓங்கியது சரி அடுத்து பொறுத்துக சைனோஃபைசி அப்படிங்கிறது நீல பச்சை பாசி குளோரோஃபைசி பச்சை பாசி ஃபெயோஃபைசி அப்படிங்கிறது பழுப்பு பாசி ரோடோஃபைசி அப்படிங்கிறது சிவப்பு பாசி அடுத்து அழகு பதினெட்டு உயிரினங்களின் ஒருங்கமைவு சரியான விடையில் ஸ்கிளீரா என்பது உறுதியான தடித்த வெந்நீர உரையாக அமைந்து கண்ணின் உள்பாகங்களை பாதுகாக்கிறது டேஷ் செல்கள் அதாவது மூல செல்கள் தான் சிறப்பு வாய்ந்த செல்களாகும் இவை உடலின் எந்த ஒரு செல்லாகவும் மாற்ற இயலும் உடலின் உள் உள் சூழ்நிலையை சீராக பராமரித்தல் தன்னிலை காத்தல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க காற்றில்லா அல்லது ஆக்சிஜனேற்ற சூழலில் குளுக்கோ சிதைவடைந்து லாக்டிக் அமிலத்தை கொடுக்கும் உரையர்களுக்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் வாயு பரிமாற்றம் நடைபெறும் நிகழ்விற்கு சுவாசம் என்று பெயர் சவ்வோடு பரவலின் மூலம் கரைசலின் இடப்பெயர்ச்சி செறிவு குறைவான கரைசலிலிருந்து செறிவு மிக்க கரைசலுக்கு செல்லும் சைட்டோபிளாசத்தை விட குறைந்த கரைப்பொருள் செறிவும் அதிக நீர்ச்சரிவும் உள்ள குறைவு செறி குறை செறிவு கரைசல் கரைசலில் இரத்த சிவப்பணுக்கள் உள்ளன நிரப்புக செல் என்பது உயிரினங்களின் அமைப்பு மற்றும் செயல் அழகு ஆகும் ஒரு மிகப்பெரிய செல் என்பது நெருப்பு கோழியின் முட்டை நொதித்தல் என்பது காற்றிலா சுவாசத்திற்கு மிக சிறந்த உதாரணம் கண்களின் இறுதியில் விழித்திரையின் பின்புறம் பார்வை நரம்பு அமைந்துள்ளது செல்லானது மைக்ரான் என்ற அழகால் அளக்கப்படுகிறது அடுத்து சரியா தவறா குறை செறிவு கரைசலில் செல்லிற்கு உள்ளே உள்ள கரைசலின் செறிவும் செல்லிற்கு வெளியே உள்ள கரைசலின் செறிவும் சமம் தவறு குறைந்த செறிவுடைய மூலக்கூறுகள் அதிக செறிவுடைய மூலக்கூறுகள் உள்பகுதிக்கு இடம்பெயர்வது பரவல் எனப்படும் தவறு மனிதன் ஒரு வெப்ப இரத்த பிராணி சரி தசை மடிப்புகளாலான குரல் வலையானது காற்று நுழையும் பொழுது அதிர்வடைந்து ஒலியை எழுப்புகிறது சரி முன் கண்ணரை திரவம் கண்ணின் வடிவத்தை பராமரிப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது தவறுங்க பொறுத்துக கார்போஹைட்ரேட் குளுக்கோஸ் குளுக்கோஸ் சிஓ டூ மற்றும் நீர் மற்றும் வெப்ப நீர் வெப்பம் புரதம் அப்படிங்கிறது அமினோ அமிலம் அமினோ அமிலம் அப்படிங்கிறது நொதிகள் மற்றும் ஹார்மோன்கள் மற்றும் புரதங்கள் கொழுப்பு அமிலம் கொழுப்பு மற்றும் பிற ஸ்டீராய்டுகள் பத்தொன்பது விலங்குகளின் இயக்கம் சரியான விடை நமது உடலின் பின்வரும் பாக்கங்களுள் எவை இயக்கத்திற்கு உதவுகின்றன சரிங்களா ஸோ ஒன்று மற்றும் ஒன்று எலும்புகளும் திசைகளும் பின்வரும் உயிரினங்களுள் எதில் இயக்கத்திற்கு தேவையான திசைகள் மற்றும் எலும்புகள் காணப்படுவதில்லை நத்தை டேஷ் மூட்டுகள் அசையாதவை வேணா மேல் தாடை மற்றும் மண்டை ஓடு நாலாவது நீருக்கடையில் இருந்துபவர்கள் ஏன் காலில் தொடுப்பு போன்ற ஃபிளிப்பர்களை அணுகிறார்கள் ஏன்னா தண்ணீரில் எளிதாக நீந்தத்தக்க உங்கள் வெளிப்புற காதினை தாங்குவது எது குருத்தெலும்பு கரப்பான் பூச்சி எதன் உதவியுடன் நகர்கிறது முழு உடல் முதுகெலும்புகளின் பின்வரும் வகைகளில் எதற்கு சரியான எண்ணிக்கை உண்டு கழுத்தெலும்பு ஏழு இருக்கு ஸோ தசை என்பது சுருங்கி விரையும் திசை காற்றை அப்படின்னு சொல்லப்படுது நிரப்புக உயிரினங்கள் ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு நகர்வது இடம்பெயர்தல் ஆகும் இயக்கம் என்பது ஒரு உயிரினத்தின் உடல் பகுதியின் நிலையில் உள்ள மாற்றத்தை குறிக்கிறது உடலுக்கு வலிமையான கட்டமைப்பை வழங்கும் அமைப்பு எலும்பு மண்டலம் ஆகும் மனிதனின் அச்சு எலும்பு கோடு மண்டை ஓடு முக எலும்பு ஸ்டெனம் மற்றும் விழா எலும்பு ஆகியவற்றை கொண்டுள்ளது அதாவது முதுகெலும்பு தொடர் சரியா ஸோ மனிதனின் இணைப்பை எலும்பு கோடு தோள்பட்ட எலும்பு மற்றும் இடுப்பு எலும்பு ஆகியவற்றை கொண்டுள்ளது இரண்டு எலும்புகள் சந்திக்கும் இடம் எலும்பு மூட்டு என்று அழைக்கப்படுகிறது அசையாத மூட்டு மண்டல ஓட்டில் காணப்படும் இரத்த நாளங்கள் கருவிழி மூச்சுக்குழாய் மற்றும் தோல் போன்ற உடலின் மென்மையான பாகங்களுடன் வரியற்ற மென்மையான தன்னிச்சையற்ற தசை இணைக்கப்பட்டுள்ளது ரேடியஸ் தசை கண்பாவை அகலமாக்கிறது சரிங்களா அடுத்து அழகு இருபது வளரிளம் பருவமடை சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுங்க பதினொன்று முதல் பத்தொன்பது வயதிற்கு இடைப்பட்ட காலம் வளரில பருவ காலம் ஆகும் சரிங்களா ஸோ இது புக்கில் தேர்ட்டீன் டு நைன்டீனும் கூட கொடுத்துருக்காங்க ஸோ உயிரினங்கள் பாலின முதிர்ச்சி அடையும் காலம் பருவமடைதல் என்று அழைக்கப்படுகிறது மூன்றாவது பருவமடைதலின் பொழுது இடுப்பிற்கு கீழ் உள்ள பகுதியானது பெண்கள் பெண்களுக்கு அகன்று காணப்படும் ஆடம் சாப்பிள் என்பது இதன் வளர்ச்சியை குறிக்கிறது குரல் வலை வளரிளம் பருவ ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் பலரின் முகத்தில் காணப்படும் பருக்கள் எண்ணெய் சுரப்பியான் உற் உற்பத்தியாகிறது விந்து செல்லானது விந்தகங்களால் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது நாளமில்லா சுரப்பிகளால் உற்பத்தி செய்யப்படும் வேதிப்பொருட்கள் ஹார்மோன்கள் எனப்படும் ஹேண்ட்ரோஜன் உற்பத்தி டேஷால் அதாவது ஹெல்ஹெச் ஹார்மோனால் ஒழுங்குபடுத்தப்படுகிறது மாதவிடாயின் பொழுது புரோஜஸ்டாரின் அளவு நின்று விடுகிறது நமது வாழ்வின் பிந்தைய பகுதியில் ஆஸ்டியோஃபோரைசிஸை தடுக்க கால்சியம் எடுத்துக்கொள்வது ரொம்ப ரொம்ப அவசியமாகும் அடுத்து நிரப்புக 
பெண்களில் அண்டகத்தால் ஈஸ்ட்ரோஜன் உற்பத்தி ஆகிறது இனப்பெருக்க உறுப்புகளால் உற்பத்தி செய்யப்படும் ஹான்போர்கள் பியூட்ரிக் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன பாலூட்டுதலின் பொழுது பால் உற்பத்தியானது புரோலாக்டின் ஹார்மோன்களால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது ஆண் மற்றும் பெண் இன செல்கள் இணைந்து கருவினை உருவாக்குகின்றன பரு பருவமடைதலின் பொழுது ஏற்படும் முதல் மாதவிடாய் சுழற்சி பூப்படைதல் என்று அழைக்கப்படுகிறது பொதுவாக அண்டம் விடுபட்ட பதினான்கு நாட்களுக்கு பின் மாதவிடாய் ஏற்படுகிறது சரிவிகித உணவு என்பது புரதங்கள் கார்போஹைட்ரேட்டுகள் கொழுப்புகள் மற்றும் உயிர் சத்துக்கள் குறிப்பிட்ட அளவில் உள்ளடக்கியதாகும் அடுத்து தைராய்டு சுரப்பி தொடர்புடைய நோய்களை தடுப்பதில் அயோடின் உதவுகிறது இரும்பு சத்து பற்றாக்குறை இரத்த சோகைக்கு வழிவகுக்கிறது பெண்களில் கருவுறுதல் பெலோப்பியின் நாளத்தில் நிகழ்கிறது சரியா தவறா ஆண்கள் மற்றும் பெண்களில் பருவமடைதலின் போது திடீரென உயரம் அதிகரிக்கிறது சரி கருப்பையில் இருந்து அண்டம் வெளியேறுதல் அண்டம் விடுபடுதல் என அழைக்கப்படுகிறது தவறு கர்ப்பத்தின் பொழுது கார்பஸ் லுட்டியம் தொடர்ந்து வளர்ந்த அதிக அளவில் ஹீஸ்ட்ரோஜன் மற்றும் புரோஸ்டெஸ்டரானை உற்பத்தி செய்கிறது சரி ஒரு முறை மட்டுமே பயன்படுத்தி தூக்கி எறியக்கூடிய நாப்கின்கள் அல்லது டாம்புன்களை பயன்படுத்தல் நோய் தொற்றிற்கான வாய்ப்பை அதிகரிக்கிறது தவறு சுத்தமான கழிவறைகளை மலம் கழிக்க பயன்படுத்தல் ஒரு நல்ல பழக்கமாகும் சரி பொறுத்துக பருது பருவமடைதல் பாலின முதிர்ச்சி ஆடம் சாப்பில் குரல் மாற்றம் ஹேண்ட்ரோஜோன் அப்படிங்கிறது தசை உருவாக்கம் ஐஸ் ஐசிஹெச்எஸ்எஸ்ஹெச் அப்படிங்கிறது டெஸ்டோஸ்ட்ரான் மாத விடைவு அப்படிங்கிறது நாற்பத்தி ஐந்து முதல் ஐம்பது வயது வரை ஸோ அடுத்து இருபத்தி ஓராவது அழகு பயிர் பெருக்கம் மற்றும் மேலாண்மை சரியான விடை மண்ணில் விதைகளை இடும் செல்முறையின் பெயர் விதைத்தல் மண் பரப்பில் பாய்ந்து மண்ணில் ஊடுவரும் முறை பரப்பு நீர் பாசனம் பயிர்களை பாதிக்கும் பூச்சிகளையும் சிறு பூச்சிகளையும் கட்டுப்படுத்தும் உயிரினங்கள் உயிரி பூச்சிக்கொல்லிகள் திறன்மிக்க நுண்ணுயிர்களின் தயாரிப்பு எதில் பயன்படுவதில்லை விதை நோக்கி நேர்த்தி செயல்தல் பின்வருவனவற்றுள் பஞ்ச கவாய் பஞ்ச கவாய் காவியாவில் இல்லாதது எது சர்க்கரை கொடிட்ட இடங்களை நிரப்புக ஓரிடத்தில் வளரக்கூடிய பயிர்களை பிடுங்கி வேறொருத்தில் நடந்தால் அந்த முறைக்கு நாற்று நடுதல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க விரும்பாத இடத்தில் வளரும் தாவரத்தின் பெயர் கலை கலைகளை கொள்வதற்கு அதன் வளர்ச்சியை தடுப்பதற்கு கலை கொள்ளி பயன்படுகிறது நாலாவது பாரம்பரிய விதைகள் தனது தனித்துவ பண்புகளை அதன் வழித்தோன்றலுக்கு கடத்துகின்றன கிருஷி விஞ்ஞான கேந்திரா மையங்கள் ஐசிஆர் அதாவது ஐசிஏஆர் மற்றும் விவசாயிகளுக்கு இடையேயான இறுதி இணைப்பாக செயல்படுகிறது அதிக விளைச்சலை தரக்கூடிய பெரும்பயிர் வகை வகைகள் ஐசிஆர்ஐ ஆல் உருவாக்கப்படுகிறது பொறுத்துக உயிர் பூச்சி கொல்லிகள் ஃபேசியஸ் த்ருஞ்சியன்சிஸ் உயிரி கொஞ்சுண்ணிகள் வெள்ளை ஈக்களை கட்டுப்படு கட்டுப்படுத்துகிறது உயிரி உரங்கள் மண்வளத்தை மேம்படுத்துதல் உயிரி சுட்டிக்காட்டிகள் சூழ்நிலையின் தூரம் உயிரி பூச்சி விரட்டிகள் வேப்பிலைகள் அடுத்த அழகு இருபத்தி ரெண்டு தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளை பாதுகாத்தல் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் காணப்படும் தாவரங்கள் உள்ளூர் இனம் என அழைக்கப்படுகின்றன காடு அழிப்பு என்பது காடுகளை அழித்தல் வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்றில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது நிரப்புக டபிள்யூடபிள்யூஎஃப் என்பது உலக வன விலங்கு நிலையத்தை குறிக்கிறது சரிங்களா ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் காணப்படும் விலங்குகள் ஃபானா என்று அழைக்கப்படுகின்றன சிவப்பு தரவு புத்தகம் இயற்கை பாதுகாப்பிற்கான சர்வதேச ஒன்றியத்தால் பராமரிக்கப்படுகிறது முதுமலை வனவிலங்கு சரணாலயம் நீலகிரி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது மார்ச் மூன்று உலக வனவிலங்கு தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது பொறுத்துக கிர் தேசிய பூங்கா குஜராத் சுந்தரபன்ஸ் தேசிய பூங்கா மேற்கு வங்கம் இந்திரா காந்தி தேசிய பூங்கா தமிழ்நாடு கார்பெட் தேசிய பூங்கா உத்தரகாண்ட் கன்ஹா தேசிய பூங்கா மத்திய பிரதேஷ் ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்காங்க சரியான விடையில் பார்க்கலாம் சிவ சிவப்பு தரவு புத்தகம் அப்படிங்கிறது எதுவுமே இல்லைங்க உள்ளூர் இனமும் இல்லை அழிந்து போனதும் இல்லை அதாவது அரிதான மற்றும் அழியும் நிலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உள்வாழிட பாதுகாப்பு என்பது ஓரிடத்திற்கு பாதுகாத்தல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உயிரினங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு மிக பயனுள்ளதாக அமையும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் தொடர்ந்து எங்கள் வீடியோவை பாருங்கள் ஸோ லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல்